one this one's spot on. So we'll just bend those here to Susan. I'm sikker på, hvis uh, at dyret det nu kommer på stien derovre Der er cirka 10 meter Hvis jeg der overhovedet når at reagere, men uh, det, det, er jo, det er jo det jeg satser på Så uh, skal det nok blive godt Der er det ved ved den her skov her, det er sådan nogle 5-6 uh, rækker eller bælter af, af græn så man faktisk er helt tæt, men der er en del lag herovre, så jeg har på, at dyrene vil være her, når, når, virkelig, når det virkelig blæser. Jeg tror, at testen for i dag er den over, men uh, der er lidt tid til sæsonstart endnu, så det kan da være, at jeg kommer ud en enkelt gang mere, men uh, det er også med at lave så lidt ravage som muligt, så det er selvfølgelig rart og, og godt, tror jeg. Og træne lidt i eget terræn Sådan som man ikke er fuldstændig uforberedt når nu, når nu dyret det kommer Men øh, selvfølgelig alt med måde Sådan er det Så det skal jo noget være sådan at, at dyrene de opfatter at Der er en, en masse aktiviteter på træk og formål Så nu må vi se Det bliver spændende Ses Der var ikke meget aktivitet i den østlige del af skoven, så jeg overvejede at flytte tårnet. Det ser ud til, at der går en, en flittig buk i den vestlige del. Ingen, jeg også er i, at vi er brugt til, så nu skal der slås brænde eller.
efter skud, så øh, er tankerne mange. Øh, man tænker måske, hvor, hvor løb den hen? Var det et godt skud? Hvor ramte jeg egentlig dyret? Øh, situationen, der følte jeg, at jeg havde fuldstændig styr på dyret, øh, og hvor jeg ville træffe det. Afstanden til dyret, det var meget kort. Der var kun 6 meter. Så ved at følge dyret med pilen, og samtidig spænde op til anker og lade pilen gå, når alt det var legnet op, var jeg ikke til kun i tvivl om, at jeg ville levere et godt og dræbende skud. Også selvom dyret var i bevægelse. Det ser vi til at være et godt skud alligevel, selvom jeg synes, det var lidt bagligt. Men øh, nu må vi se, hvor langt den er løbet. Pilen den ser i hvert fald god ud. Den er, den er fuld af lyst, øh, lyst svejs, så det er spændende. Bokken den er død, det, det er jeg helt sikker på. Der er nogen, der siger, at det tager 20-25 sekunder, for, for at pilen den er truffet til, til dyret, det er dødt. Så den ligger her et sted, øh, så er det bare et spørgsmål om hvor, øh, og det bliver spændende at se. Det er lidt en mørk skov, så det kan nok være lidt svært her øh, at følge det her spor, men øh, vi må jo gøre, hvad vi kan. Øh, det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, igen, øh, hvor den er løbet hen. Er den løbet igennem skoven, er ude i noget lidt lyser, hvor, hvor der er bedre mulighed for at, at finde noget blodspor, eller, eller hvordan. Det ved vi ikke noget om, men øh, det bliver spændende at se. Men det har i hvert fald været en, en spændende jagt på den her buk. Det har været en, en lille hissefætter, som, øh, som har kommet her af til. Det er jo så tredje gang, jeg ser den, men øh, på det sidste har den været, der har været lidt stille omkring den, men, øh, men, men heldigvis så, så er den ikke blevet smidt ud af den store buk, der også går, som jeg også har set den enkelte gang. Men, øh, Desværre på for langt hold, men, øh, men sådan er det jo. så er jagt jo. Især buejagt. Men, øh, det bliver spændende at se. Nu kan I lige prøve at se nogle af de skrab, som, som, øh, som bukken den har lavet. Det, det synes jeg er ret vildt. Øh, jeg troede egentlig til at starte med, at det var den store buk, der, der gik her og lavede de her skrab. Men øh, jeg blev klogere. Det var, det var en, en, lille, en lille buk. Men, øh, ikke desto mindre så er det imponerende, som den har været aktiv. Nu skal I se. Det er ret skarp, den har lavet den her lille dyr. Den er vild. Og her har vi så... Så pilen. Og den er så løbet... Lige ind igennem her. Ind i det mørke her. Som vi skal ind og kigge i. Bukken løb gennem den, den tætte skov efter skuddet, og det viste sig hurtigt, at det var umuligt at følge sporet med kameraet. Der var simpelthen for mørkt. Bukken den, den løb dog ikke langt. Den lå i den gamle del af skoven, ca. 45-50 meter fra skudstedet, forhændt efter en hurtig spurt. Og hvis man lytter godt efter, så kan man øh, høre bukken løbe gennem skoven efter skuddet, og efter ca. 10 sekunder. Der hører man et øh, højlydt crash, og jeg vil tro, at det er der, at øh, bukken den forhænder. For resten så glemte jeg vist at nævne, at øh, pilen gik ind med leveren i den ene side, 
og ud gennem det bæreste af lungen på den anden side. Det har været en spændende bukkejagt i år, hvor jeg dog ikke har set mange bukke, kun en lille buk, og ved en enkelt lejlighed en, en ret stor en. Men øh, den buk, jeg gik efter, det var den lille buk, og den fik jeg til sidst. Tak fordi I så med, og træk og slip.